Olá, bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, 14 de maio de 2014. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. O vereador Ayrton Massaneiro, do Partido da República, apresentou o projeto de lei que cria o programa Amigo da Escola. A intenção é que as escolas recebam doações de pessoas ou empresas para manutenção, conservação, melhoria e revitalização dos espaços, além de doação de materiais pedagógicos, de educação física e uniformes. Em contrapartida, os amigos da escola poderão explorar áreas de publicidade nas unidades, respeitando alguns critérios. A proposta tramita nas comissões da Câmara de Vereadores. O vereador do PR, Ayrton Massaneiro, solicitou a substituição de lâmpadas com pouca iluminação ao longo de toda a extensão da rua Itapema, bairro Vostas. Segundo o parlamentar, a indicação atende pedidos da comunidade. E o vereador do PSD, João Veneza, solicitou a substituição de placa normativa na rua localizada na rua Presidente Gaspar Dutra. Segundo o vereador, a placa encontra-se inelegível. E o vereador progressista, seja assim, solicitou o conserto asfáltico danificado na rua Bahia, no bairro Passo Manso. O parlamentar também solicitou o recolhimento de entulhos na rua Ricardo Cobal, no bairro Asilo. E o vereador do PSDB em Asmanto solicitou a realização de roçagem na rua Mariana, no bairro Topava Central. O parlamentar também solicitou a recuperação do calçamento na rua Queimados, no bairro Topava Central. O vereador do PT, Adriano Pereira, questionou a Prefeitura quando será feita a reforma da ponte de madeira na transversal da Rua Jordânia, no bairro Velha Grande. De acordo com o parlamentar, a atual ponte oferece risco aos moradores que residem na localidade. E o vereador do PSDB, em Asmantel, requeriu ao 10 Batalhão de Polícia Militar rondas nas ruas Albert Einstein e João Júlio Valim, no bairro Fortaleza. O vereador e presidente da Câmara de Vereadores, Vanderlei de Oliveira, requeriu ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, questionando sobre qual percentual que cada município de Santa Catarina está aplicando nas políticas de proteção à agricultura, considerando os anos de 2013 e 2014. O parlamentar também requeriu ao governo do Estado de Santa Catarina se o Estado ou a Celesc possuem algum incentivo para a abertura e instalação de mais um ponto de energia em um mesmo imóvel, como complemento ao Programa Nacional de Habitação Rural. E tramita na Casa Legislativa o projeto de lei que institui o Conselho Municipal da Juventude no município de Blumenau. O projeto é de autoria do vereador do Partido dos Trabalhadores, Jefferson Forest, e tem o objetivo de criar um fórum de debate sobre as políticas públicas para a juventude no município. E agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Ai, Carlos, precisava ter corrido tanto, hein? Perdeu o começo do jogo? Ser um pé de chumbo não é nada legal Multa, acidente, sempre acaba mal Ultrapasse com cuidado, compadre, faça mil favor Marchesa não se mede pelo acelerador Respeite a velocidade, a sinalização e só ultrapasse pela esquerda Motorista legal é motorista consciente É o meu time Então vai perder O vereador do Partido da República, Ayrton Massaneiro, assumiu a cadeira de vereador por 30 dias, no lugar do vereador Diogo Santos. Essa semana, conversamos com o parlamentar sobre a perspectiva no Poder Legislativo Municipal. Acompanhe agora como foi a entrevista. Estou representando aqui, né, não só todo a Blumenau como, como vereador, mas com certeza o Grande Garcia, né, especialmente ao bairro Progresso, que é onde eu moro onde eu conquistei esses votos, né? agradecer ao pessoal que acreditou em mim, que foi uma campanha assim, né? voltada realmente à camisa, ao corpo a corpo, na rua mesmo. Né? 
Agradecer, claro, ao vereador Diogo, né, que deu essa, essa portada para mim. E procurar aqui nesses 30 dias, né, procurar fazer um trabalho de vereador mesmo, né, apresentando alguns projetos de leis, né, cobrando do, do, do executivo né, as obras que tem que, tem que ser feitas. E, e o aprendizado, né, eu acho que vai ser 30, 30 dias de muito aprendizado para mim, que vai fazer um diferencial que quem sabe no futuro eu ainda possa ter novamente vontade e voltar a essa casa, mas já como vereador. Foi inaugurado ontem um banco de alimentos que será administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com a SEASA. Os vereadores Beto Tribes, Jans Mantel e Marco Antônio Van Rosken estiveram na cerimônia. O espaço na rua Engenheiro Udo Deck fará a coleta, triagem e armazenamento dos alimentos que são distribuídos para entidades e programas sociais. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Lembrando que logo mais, ao meio-dia e meia, a TV Legislativa transmite o TV Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os principais destaques do TV Notícias. Agricultores recebem casas do programa Nova Moradia. Comissão de Constituição e Justiça analisa 16 projetos de lei na reunião desta terça-feira. Segurança pública e alimentar, obras, habitação e soluções regionais são temas abordados na sessão ordinária. Isso e muito mais ao meio-dia e meia. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook, o Twitter da TVL e também pelo site da Câmara que aparece aí no seu vídeo. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã.